نو په لیکو کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیوالتیا لیدل شوې ده او د امریکا په فرګسن ښار کې د ورستیو نارامیو په لړ کې دوه پولیس افسران ویشتل شوي دي درنو لیدونکو ماښام مو په خیر د اشنا تلویزیون د نن پین شنبې په خپرونه کې زه برېښنا او مرخې له تاسو ته ښه راغلاست وایم په نننۍ خپرونه کې د کورنۍ او بهرنۍ خبرونو تر څنګ مرکې او شننې هم لرو چې تاسو یې لیدو ته رابولم لومړی خبر را اخلم د امریکا په کانګرس کې د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیسیون د متحده ایالتونو له دریو جګپوړو چارواکو څخه د جمهور رئیس اوباما د هغه وړاندیز په اړه پوښتنې کړې چې حکومت ته دا اجازه ورکوي چې د داعش د ډلې په وړاندې له پوځي ځواک نه کار واخلي د جګړې ضد پلویانو له څوځلي مداخلې سربېره د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غونډه پیل شوه د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د کمیسیون له غړو څخه د پوځي ځواک د وړاندیز څخه د ملاتړ د غوښتنې تر څنګ د اسلامي دولت په وسلوالو پورې تړلي ظلمونه داسې یاد کړل د اشوري مسیحیانو او ایزدي مذهب ټولنو پر وړاندې ظلم د ماشومانو وژل د ښځو او نجونو خرڅلاو او د مري په توګه ترې استفاده کول او د اسیرانو بې رحمه وژنه د اسلامي دولت وسلوالو تیر کال د عراق او سوریې ځینې برخې ونیولې او دا کار د دې لامل شو چې د دې ډلې پر وړاندې د مبارزې په موخه د متحده ایالتونو تر مشري لاندې یو نړیوال ائتلاف چې اوس پکې شپېته هېوادونه شامل دي رامنځته شي د امریکا د لوی درستیز په وینا یوه ستونزه دا ده چې متحده ایالتونه په عراق کې د اعتماد وړ ځمکني ملګري سرتېري لري خو په سوریه کې کیسه داسې نه ده موږ تر اوسه پورې په سوریه کې د باور وړ ملګری نه لرو موږ د دې ملګري د رامنځته کولو په لور ګامونه اخلو ښاغلی ډیمسي دغه راز په افغانستان کې د داعش د نفوذ او د احتمالي ګواښونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل په پیل کې به دا خطر افغان حکومت ته متوجه وي او د وخت په تېرېدو سره کېدای شي موږ ته ګواښ وي د ځینو څېړونکو په باور تر هغه پورې چې د داعش ډله په مکمله توګه ونه ځپل شي په یو یا دوه ځایونو کې د هغوی ځپل به ګټور نه وي زیاتره پوځي قوماندانان ښایي ووایي چې تر هغه پورې چې ټوله ډله مو نوي ځپلي یوازې په یوه سیمه کې د دې ډلې ځپل به یو موقتي بریا وي څېړونکی زیاتوي چې په سوریه کې د ځمکني پوځي مبارزې نشتون په دې معنا ده چې د اسلامي دولت هغه جنګیالي چې له عراق څخه ایستل کېږي د دې توان به ولري چې په ګاونډ هېوادونو کې ځان بېرته منسجم کړي سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنګټن بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران مشرانو ته د اوه څلوېښتو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا استول شوی لیک وغنده او یو غیر مسئولانه عمل یې وباله چې کېدای شي د امریکا بهرنۍ پالیسي ته تاوان ورسوي ښاغلی کیری د چهارشنبې په ورځ د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې ایران ته استول شوی لیک چې د ارکنساس ایالت سناتور تام کاټن لخوا لیکل شوی و د امریکا راتلونکي جمهور رئیس خبرداری ورکوي چې کولی شي د ایران سره اتومي معامله لغو کړي او تر څنګ یې کانګرس کولی شي په دې معاملې کې بدلون راولي دغه خط هغه اعتبار ضعیفه کوي چې خارجي حکومتونه زموږ او د نورو هیوادونو ترمنځ په زرګونو مهمو موافقو کې ژمن دي دغه لیک نړۍ ته وایي چې که تاسې د امریکا سره په خپل معاملو کې غواړئ چې مطمئن سی باید د کانګرس د پنځه سوه پنځه دېرش غړو سره مذاکره وکړي چې دغه کار ناسم دی او په بشپړه توګه زما په فکر یو بد وړاندیز دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری زیاته کړه چې په دې برخه کې سناتوران په بشپړه توګه غلط دي په اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ کې د ولسمشر اشرف غني خاص سلاکار احمد ضیا مسعود وایي چې په وروستیو کې د طالبانو په لیکو کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیوالتیا لیدل شوې ده ښاغلی مسعود چې په کابل کې نوی کال او د نوروز پر راتګ د نیالګیو د ښخولو پروسه پیل کړه خبریالانو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې ډېر پرمختګونه شوي دي او د افغانستان خلک به په راتلونکې میاشت کې دا پرمختګونه په خپلو سترګو وګوري 
ما انشاءالله ان قریب شاهد موږ به انشاءالله په راتلون کې میاشتو کې د بدلون شاهد وسو د طالبان لخوا د سولې په برخه کې زیاته مایلات خودل شوي چې د مذاکرې میز ته راشي هیله من یم چې راتلون کې اونۍ د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونو شاهدان وسو ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت په ټول افغانستان کې د سولې او امنیت په راوستلو کې ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري او په دې برخه کې عملي کارونه هم شوي دي د کابل ښار د پاره موږ کولی شول چې پاکه انرژي مو تیاره کړی وای لکه ګاز میتان ګاز مو راوړی وای برق مو ورکړی وای او زموږ خلک د ډیرې غریبۍ نه دلته ټیرونه سوزي او دلته پلاستیکونه سوزي کاغذونه سوزي او هغه هغه شونکوریزه ګزاتي چې نه تنها محیط الو دا کوي بلکې د اکسیجن زیاته فیصدي هم نه منځه وړي د دې تر څنګ په اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ کې د ولسمشر ځانګړي استازي د غصب شویو ځمکو په تړاو د ملي یووالي حکومت د وخت له مخه اقداماتو په هکله وویل هغه ځمکې چې د ځینو خلکو لخوا غصب شوي دي ډېر ژر به ورنه واخیستل شي پسرلی را ورسید او د نیالګیو د کینولو وخت راغی په ونو او بوټو باندې نه یوازې ښار ښایسته ښکاري بلکې د چاپیریال لپاره هم ګټې رسوي ل ډیر وخت را په دې خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکې په هیواد کې د ککړې هوا د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګندوي په دې هکله به د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق سره خبرې وکړو چې مهرباني یې کړې ده او زموږ بلنه یې د کابل په سټیډیو کې منلې ده مدقق صاحب سلامونه او خپرونې ته هم ښه راغلاست د چاپیریال ساتنې په برخه کې اوس مهال د افغانستان لوی ښارونه په تېره د کابل ښار په کومو برخو کې ډېرې ستونزې لري ډېره مننه مېرمن عمرخېل سلام تاسو ته او د اشنا تلویزیون درنو لیدونکو ته رښتیا هم د چاپیریال ککړتیاوې په ډېرې خواشنۍ سره تر اوسه هم په افغانستان کې ډېرې لوی ستونزه ده خصوصا په لویو ښارو کې د کابل ښار یوه ښه بېلګه ده د کابل په ښار کې دغه زیاته ستونزه یا زیاته نګراني سي وجود لري د هوا ککړتیا ده د دې سره په څنګ کې د اوبو ککړتیا او دغه سره په څنګ کې خپله د ښار یا د اوسېدو د ځایو د زبالو درست او نه مدیریت دا هغه ډېرې عمده ستونزې دي چې د تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې چې شی کړي دي د چاپیریال ساتنې ملي اداره له کومه وخته سې په کار باندې پیل کړې ده که چیرې وضعیت مقایسوي شکل باندې زه تاسو ته یا د تلویزیون محترمو لیدونکو ته بیان کوم موږ د چاپیریال د ښه والي په برخه کې بهبودي او ښه والی وینو په مقایسوي شکل باندې ولې دا د دې معنا نه لري چې موږ اوس هم په چاپیریال کې ستونزې نه لرو علت علتونه ډېر زیات دي ولې هغه دولتي مختلف ارګانونه ورو ورو په تېرو کلو کې خپلو مسولیتو ته متوجه شوي دي د دې سره په خوا کې خلک هم دې مسایلو ته توجه کړې ده بله مدقق صاحب که مهرباني وکړئ د خپلو لاسته راوړنو په هکله موږ ته ووایاست چې په دې برخه کې ستاسو کوم لاسته راوړنې دي په دقیقه توګه په ځانګړې توګه که ووایاست په ځانګړې توګه د کابل د هوا ککړتیا په تېرو د درې څلور کاله مخکې هغه د ککړتیا کچه کچه ډېره لوړه وه دا مسله په لومړیتوب کې راغله د مختلفو ادارو سره دا مسله مطرح شوله په لوړه کچه باندې مطرح شوله د دې د اصلاح لپاره پلانونه ترتیب شول او هغه پلانونه د یو څه تطبیق شوي دي څه د تطبیق لاندې دي اوس هغه کومه د هوا ککړتیا سي موږ په تېرو کلو کې درلوده د هغه کچه تقریبا په نیمایي باندې تاسو ته ویلای شم چې هغه ککړتیا راکمه شوې ده ولې اوس هم موږ باید نور زیات کارونه وکړو تر هغو هغه کوم معیار سي موږ د افغانستان د هوا د 
په خارو کې د هوا لپاره لرو هغه ته ورسیږو ولې کچه دا یو یو بیلګه ده دومه بیلګه دا ده چې اوس د خلکو په منځ کې عامه په هوایي د چاپیریال ساتنې په حصه کې یو څه پورته تللی البته دا ز باید منن او کاملا عمومی رسانه و ناسی مکسره پدی برخه که کمک کرده اد اودا یاد یا یا به مجموع که خلق هم متوجه سویدی. بله مدرکت سایب رازی او بالا پختن تا دنگاره. هم دنگاره. بله وس چه پس سرالای را و رسیده اود نیالگی اود کینول وقته نیال کینول پلان دی موده که او پوگ دی موده که چاپیریال تا چه گاتی رسیدی. د په چاپیریال کې د سمسور سمسور ساحات یا شنې ساحې د یو ښه چاپیریال ښه نمونه ګڼل کېږي په ډېرې خواشنۍ سره په کابل کې دا نه لرو د کابل د هوا د ککړتیا د د کموالي لپاره د نیالګیو کینول ډېر عمده اهمیت لري کومه تجربه چې زه لرمه د نیالګیو کینول د شنو ساحو پراختیا ارزان ترینه کار ده د دولت لپاره پاره سی مگا پا دی بانده که چیر دی تا توجه و کو تر دیر کچا پوری دی چاپیریال مختلف که کرتیاوی مگا را کمولی سو او دا پا دیر و پا دیر بودیجی تا هم ضروت نداری دیو خا همغاگی او یو خا پلان جوڑاول دی سی دولت دی تا توجه کرده دا زی هلمان دی ما دی خلق پا همکاری سر بس مگا سکال دی نیالگوی دی که نورو خا پروگرام رو بوده وزی ده حکومت دنده نده ستاسو سپارختنی ده خلکو لپاره چه دی چه خلق ده خبال چاپریال ساتنه که چنگ وانده واخی سلیشی؟ په ډیرو لنډو ټکو کې باید ووایم د یو ښه چاپیریال د درلودو لپاره دا اړینه ده چې په دولت په غټ سیاست کې یعنې په عمومي پالیسیو د دولت کې به چاپیریال مسایل باید لومړیتوب ولري چې په خوښۍ سره چې دا لومړیتوب شته زموږ اوسنی حکومت د چاپیریال لپاره لومړیتوب ورکړی ولې ستونزه په دې کې ده کله چې دغه لومړیتوب چې ملي لومړیتوب ده دا د سکتورو ته راځي د وزارتو کچې ته راځي په خواشنۍ سره دې ته لومړیتوب نه ورکول کېږي که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته په دولتي سکتورو کې لومړیتوب ورکو او د دې سره په خوا کې د خلکو همکاري جلب کو او خلک له دولت سره په ګډه باندې لا سره یو ځای کې زه امیدوار یم ډېر ښه چاپیریال به ولرو تاسو نه هم ډېره چاپیریال ساتنه د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقق ستاسو د ارزونه نه مننه د افغانستان د ټاکنو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسن د حکومت لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو کې د ځنډ په هکله اندېښنه ښودلې ده د دې شبکې غړو د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون هیڅ ډول قانوني خنډ نه لري او اکثره کمیسیونونه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په څېر د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې په اساس جوړ شوي دي د دې شبکې غړو وویل چې د ملي یووالي حکومت مشران باید د خپل ژمنې له مخې دا کمیسیون د مدني ټولنو د سپارښتنو په پام کې نیولو سره ژر تر ژره رامنځته کړي د اکسین د شبکې رئیس جانداد سپین غر په دې هکله داسې وویل د دغه کمیسیون له سیاسي کېدو څخه موږ اندېښمن یو زموږ غوښتنه همدا ده هغه طرحه چې مو حکومت ته ورکړې ده چې باید کمیسیون تخصصي اوسي او د مدني ټولنې ونډه پکې روښانه وي تر سول یوی خواد میاری بدون ده بهیر مشری وکری او لبلی خواد خلق و باور تلا سکری بلخواد تاکنو ده خپلوا کمیسیون مشر ده انتخابات اصلاحات و ده کمیسیون رامنستکی دل غیر قانونی گنی او ویلی دی چه ده کارور تا ده منلوار نده اوس هم نړیوال خبرونه د امریکا د میزوری ایالت پولیس هڅه کوي چې هغه کسان پیدا کړي چې د دې ایالت په فرګسن ښار کې د پولیسو په دوو افسرانو باندې د پولیسو د ماموریت په مخ کې ډزې کړي او ویشتلي دي دا پېښه نن سهار وختي هغه مهال رامنځته شوه چې پولیس او مظاهره کوونکي د پولیسو د مشر توماس جاکسن له استعفا څو ساعته وروسته د دغه ماموریت په مخ کې راټول شوي وو د سنت لویس د سیمې د پولیسو قوماندان جان بلمر خبریالانو ته وویل چې
دغه افسران د فرګسن پولیسو سره مرسته کوله چې په نښه شول د پولیسو قوماندان ویل چې یو پولیس په اوږه او بل پر مخ ویشتل شوی مزایره کوونکو په فرګسن کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تور پوستي ځوان مایکل براون له وژلو وروسته د کاغلی جاکسن د استعفا غوښتنه کړې وه دغه پیښه د دوه زره څوارلس کال په اګست میاشت کې په ټول امریکا کې اعتراضونه راوپارول بل خوا د امریکا متحده ایالتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته به نور مالی مرستې ورکړي چې دا هیواد وشي کړای غیر محربوي تجهیزات واخلي امریکا د اوکراین حکومت ته د پنځه اویا میلیونو ډالرو په ارزښت د مرستو تر څنګ څه د پاسه دوه سوه پوځي وسایطو مرستې هم کړې دي چې پکې هاموي زغروال موټرونه هم شامل دي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم موافقه کړې ده چې دیرش هاموي زغروال موټر او درې سوه غیر زغروال وسایط اوکراین ته واستوي د دې مرستې سبا کله د امریکا د جم... د بهرنیو چارو وزیر جان کیری داسې سرګندونه وکړي نن موږ اوکراین ته په بیړنۍ توګه د پنځه اویا میلیونه ډالرو په ارزښت د غیر محاربوي مرستو اعلان کوو لکه څنګه چې تاسې خبر یاست نورې مرستې اوس هم تر غور لاندې دي ښاغلی کیری همدارنګه د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې امریکا ځینې روسي پلوه یاغیانو او نورو باندې هم بندیزونه لګوي چې د اوکراین په ختیځ کې په کورنۍ جګړې کې لاس لري پخوانی غړی او د جمهوري ریاست کاندید شهلا عطا مړی نن په کابل کې په خپل کور کې وموندل شو د کورنیو چارو وزارت د میرمن عطا د مرګ خبر منلی دی پولیس وایي چې د میرمن شهلا عطا د مرګ په هکله یې پلټنې پیل کړې دي او جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي تر اوسه لا معلومه نه ده چې میرمن عطا په طبیعي مرګ مړه شوې ده که د هغې مړینه جنایي پیښه ده میرمن عطا د ولسي جرګې پخوانۍ دوره کې د دې جرګې غړی وه او په دوه زره او نهه میلادي کال کې جمهوري ریاست هم کاندیده وه د افغانستان د معلولینو د لامبو وهلو لوب ډله په هندوستان او انګلستان کې یو لړ سیالیو ته چمتووالی نیسي له بلې خوا د تکواندو په سلګونه لوبغاړو نن په کابل کې د هغو لوبغاړو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ چې وایي د المپیک مشرتابه یې حق خوړلی دی نور معلومات به د وید الله فیضي صافي څخه واخلو ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه میاشتو د افغانستان د مالینو د لامبو وهلو څلور کسیزه لوبډله په هندوستان کې د آسیا په اتلولۍ سیالیو کې ګډون وکړي دغه سیالیو ته لوبغاړو له تېرې یوې میاشتې راهیسې په کابل کې تمرینونه ترسره کړي دي ملک صبر یو له هغو لوبغاړو څخه ده چې سخت تمرینونه کوي او هیلې افغانستان لپاره لاسته راوړنه ده دی وایي چې د آسیا اتلولۍ سیالیو څخه وروسته به په لندن کې د ګلاسکو په نوم نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي په اونۍ کې درې ځله تمرینونه کوو هیله ده چې دا سیالۍ زر تر سره شي موږ پکې ګډون وکړو او د خپل هېواد په تېره معلولینو ته لاسته راوړنې ولرو زموږ معلول لوبغړي له خپلو دوامدارو تمرینونو سره چمتو دي چې په دغو سیالیو کې ګډون وکړي په لندن کې به هم سیالۍ تر سره شي موږ کوښښ کوو چې لږ تر لږه دوه لوبغړي پکې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي له بلې خوا نن په کابل کې د تکواندو د برخې په سلګونو لوبغاړو تکواندو د ملي لوبډلې د هغه شمیر لوبغاړو څخه ملاتړ وکړ چې له تېرو اته ویشتو ورځو راهیسې د زنګر په پارک کې تحسن کړی دی دغه لوبغاړي ادعا کوي چې د اولمپیک د ملي کمیټې مشر فهیم هاشمي حق خوړلی دی خو د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایوي مشر رفیع فردوس د دغې ادعا پر ردولو سره اشنا تلویزیون ته وویل چې یو شمیر کسانو د تکواندو د فدراسیون پر وړاندې د موازي فدراسیون د جوړولو هڅې پیل کړې دي موږ غواړو هغو کسانو چې فساد کړی دی باید څارنوالۍ ته معرفي شي موږ رڼې ټاکنې ترسره کړي دي باید رپورټ یې نړیوال فدراسیون ته ولېږل شي چې په دې برخه کې حکومت پاملرنه نه ده کړې کمیټې المپیک 
نهاد نیست که دخالت بکنه در اولمپیک ملی کمیته هغه بنسټ فدراسیون په چارو کې لاس وهنه وکړي نو په دې اساس زموږ غوښتنه دا ده چې د تکواندو د نړیوال فدراسیون استازي راشي او هغه کمیسیون چې جمهور رئیس د ورزش قضیو ته د رسیدګۍ لپاره په دندو ګمارلی دی تم شو او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د جمعې په ورځ د دوه زره پنځلسم کال د کرکټ په نړیوال کپ کې خپله وروستۍ لوبه له انګلستان سره ترسره کړي عام افغانان تمه لري چې ملي لوبډلې په دغه سیلۍ کې ښه وځلېږي د خلکو دعاګانې له دغو لوبغاړو سره دي انشاءالله چې افغانستان لپاره لاسته راوړنې ولري دا به نورو لوبغاړو ته یو ښه زیری وي تر اوسه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پنځه لوبې تر سره کړې دي چې په یوې کې بریا ترلاسه کړې ده سبا جمعه د افغانستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ لوبه ده په همدې اړه چې افغانان په دې لوبه کې څه احساسات لري خپل امکار ته کابل ته ورځو فیضي ساپای را سره مل دی فیضي صاحب ستړی مشې د دې لوبې ارزښت او د کرکټ نړیوال جام کې د افغان کرکټ لوبډلې په اړه تاسې او خلک څه فکر کوئ برکنه جانه لکه سنگه چی تاسو هم اویل دا وانستان دا کرکیت میری لوب دلی دا لومدیز لپارا گردون پا نریوال کپ کی تر طورو لویا لاسترونه گرنل کی گی خودا چی سبا دا وانستان دا کرکیت میری لوب دلی با دا انگلسان پا وران دی دا غلوبش تر سرکی که پا چیری دا غلوبه که بریا تر لاسه کری نو دا وانستان پا پانتونی بانه با یه وازی اغیزه او کری نو افغانستان د مخ کې تکس خه لا په خوا پات شوی ده ځکه چې افغانستان تر اوسه پر پینځه لوبې تر سره کړي دي او په څلور کې افغانستان ماتې خوړل ده یوازې یوه لوبه یې ګټل ده همداراز د خپلو مینه وال ته باید چې د انګلستان لوبډلې هم پینځه لوبې تر سره کړي دي او څلور لوبې بایللې دي نو سبا لپاره د افغانستان د لوبډلې لپاره زیات چانس شته چې د انګلستان په وړاندې خلو به تر سره کړي نو په ټوله کې ویلی شو چې د خلک هم د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې څخه زیات خوشحال دي چې د لومړي ځل لپاره وکولای شول د نړۍ د پیاوړو هېوادونو په وړاندې لوبې تر سره کړي فیضي صاحب آیا د افغانستان د کرکټ ټیم روحیه بایللې ده تاسو په څه نظر ورته ګورئ د یو مینه وال په صفت ز فکر کوم افغانستان خه چانسونه هم لاسه ور کړی دی او خو خیلو به هم تر سره کړی دی بنګلادیش په وړاندې افغانستان کولای شو چې بریا تر لاسه کړی چې د یو نشکړې او د پاور ته وکه افغانستان د تمې خلاف د سریلانکا په وړاندې خلو به تر سره کړه همدار از د استرالیا په وړاندې افغانستان د تمې خلاف لو به تر سره کړه خو د نیو زیلاند په وړاندې چې افغانستان کوم بیټینګ کړی دی هغه هم د مینوالو د ټول افغانانو د پام وړ دی وحید الله فیضی ساپای استاسو د معلومات نه ډیر زیاته مننه په دې هیله چې لوب مونږه وګټو مننه او اوس به د نړۍ نورو په زړه پورو پیښو ته یوه کتنه وکړو چې رڼا درانه غورځنګ یې تاسو ته وړاندې کوي په توکیو کې د اور پر مخ د قدم وهلو یو ډیر په زړه پورې جشن هم په لاره اچول شوی و د جاپان او تایوان او د چین د بیلابیلو سیمو څخه په سلهاو خلک دې ځای ته راغلي وو او د بودایانو په دې لرغوني جشن کې ګډون وکړ هغوی به لوڅې پښې په اور باندې چټک ګامونه اوچتول او ځان به یې هغې خوا ته رساوه شرط یې همدا و چې که د چاپ پښې تڼاکې نه شوې نو هغه بې ګناه کس بلل کېږي او که پښې تڼاکې او سوځېدلې نو هغه ګناهکار دی او په دې ډول سره یې ګناوې له وجود څخه لرې شوې پاتې د نوي مخکې له دې نه چې د اور لمبې په سکروټو بدلې شي نو هغوی ورته د خیر دعاوې هم کوي او د راتلونکي ژوندانه د نیکمرغۍ هیلې کوي د اور پر سر لوبې په بودایي مذهب کې ډېر لرغونی تاریخ لري چې د کال په لومړیو کې په خاصو او بېلابېلو مراسمو سره ترې لمانځنه کېږي په لاهور کې هم د فرهنګي جشن څخه لمانځنه وشوه دې ځای ته د پاکستان او له هر ګوټ څخه په سلهاو خلک راغلي وو او په دې فرهنګي جشن کې ګډون وکړ دا جشن د دېرشو کلو را په دې خپل منزل کېږي او په کې د پاکستان د مختلفو فرهنګونو خلک دې ځای ته راځي او په دې جشن کې بېلابېلې نندارې ترسره کوي هغوی نڅاوې کوي سندرې وایي او حتی صوفیانه مراسم هم ترسره کېږي چې پکې د خدای پاک لپاره عبادت هم شامل دی پاکستان هم د مختلفو فرهنګونو او دودونو څخه جوړ هېواد کې بیا هر کال مختلف جشنونه او منظمې پکې په لاره اچول کېږي چې یوې هم د لاهور د فرهنګي او کلتوري جشن څخه نوم اخیستلی شو دې جشن یوه اونۍ دوام وکړ او راځي چې ولاړ شو د چین د څراغونو فیستیوال هم سره په ګډه وګورو په زرهاو څراغونه د میشان سیمه داسې روښانه کړې وه چې د سیمې خلک او سیلانیان یې ځان ته حیران کړل 
لکه څرنګه چې تاسو هم ویني د څراغونو څخه د خامار ګلانو او نورو حیواناتو لوی او کوچني هیکلونه جوړ شوي وو او د څراغونو د مینوالو تنده یې پرې ماته کړه نو کله چې بیا ورځ شوله نو دې جشن ځان ته بله ښکلا ونیوله او بیا خلکو په ورځ کې هم د مختلفو هیکلونو په لیدلو سره ورځ ماښام ته ورسوله او په پای کې په فنلنډ کې د واکو د ریدلو یوه ډېره په زړه پورې مسابقه اما دا مسابقه د نورو مسابقو څخه ډېر توپیر لري دا په دې معنا چې د وقفو د ریدلو ماشین دی په واوره کې د ځغاستې مسابقه ترسره کړي د هغوی تعداد چې په لس هاو تنو ته رسېده او هغوی ته په یخک او واوره کې خاصې معاونې هم جوړې شوې وي او هر ګډون کوونکي به د دې هڅه کوله چې ځان د پای ټکي ته ورسوي او د لوبې د وړونکي ټایټل خپل کړي تر ټولو په زړه پورې خو دا ده چې دا لوبه سهار وختي پیل شوه او تر شپې پورې دوام وکړ پاتې دې نه وي چې د لوبې وړونکی فنلنډي این شریف اعلان شو او د دوه زره پنځلسم کال د عجیبو لوبو ټایټل خپل کړ او په ټولنیزو رسنیو کې دا اونۍ د پاملرنې وړ پېښې او خبرونه کم وو زما همکار د اوت صدیقي به تاسو ته نور معلومات درکړي د اوجانه بیا هم ستړي مشې سلامونه مهرباني وکړئ سلام تاسو ته سلام ټول لیدونکو ته بلې دا اونۍ هم بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو پېښو د افغانانو پاملرنه په ټولنیزو رسنیو کې ځان تړلې وه خو په سر کې دا اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې د غړي محمد اقبال صافي کوهستاني د ساتونکو موټر چې د ځینو رپوټونو له مخې په کابل کې د سړک پر غلطه خوا روان و او یو ټکسي موټر سره وجنګید او په ترس کې ټکسي چلونکی ووژل شو دغې ترافیکي پېښې په ټولنیزو رسنیو کې د ډېرو افغانانو غبرګون راوپارو او خلکو په عمومي توګه پر دولتي چارواکو او په ځانګړې توګه د ولسي جرګې پر نوموړي غړي سختې نیوکې کولې چې په ښار کې له موټرو سره د ګرځېدو پر مهال د عامو خلکو پر وړاندې بې پروایي کوي او خلک ځوروي په غبرګون کې د ولسي جرګې غړي محمد اقبال صافي کوهستاني د خپل د فیسبوک پر پاڼې د ټکسي چلونکي له کورنۍ بښنه غوښتي او ویلي دي چې دا یوه ترافیکي پېښه وه چې د بې احتیاطۍ له کابله رامنځته شوه رامنځته او ملامتو کسانو ته به د قانون له مخې جزا ورکړل شي همدارنګه دا اونۍ د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ او په ځانګړې توګه په افغانستان کې ولمنځل شوه افغانانو هم د تېرو کلونو په شان پر ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ ډېر پیغامونه او انځورونه خپاره کړل خو په زړه پورې دا وه چې سږ کال د مبارکۍ د پیغامونو او د ښځو د ویاړونو د یادولو تر څنګ یو شمېر کسانو دا هم ویل چې هغه افغان مېرمنې چې په خپل ژوند کې په رښتینې توګه له جدي ستونزو سره مخ دي د ښځو د نړیوالې ورځې په هکله خبرېږي هم نه خو یو شمېر هغه مېرمنې چې په ښیښه یي ماڼیو کې ژوند کوي له دغې ورځې څخه د خپلو شخصي ګټو د ساتلو لپاره کار اخلي بله خوا دا اونۍ پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په هغې وینا کې چې د مارشال فهیم قاسیم مارشال قاسیم فهیم د مړینې په کلیزه کې یې وکړه په هغو نارینه وو چې تېره اونۍ یې برقې په سر کړې وي او په هغې غونډې چې پکې د خره لمانځنه شوې وه سختې نیوکې وکړې او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې که تاسو یې مخه نه شئ نیولی نو ملت به لاس په کار شي د کاکلی صاحب د دغو څرګندونو په اړه هم ډېرې تبصرې شوې دي همدارنګه دا اونۍ یو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس ګرځېده چې پکې یو افغان ځوان ښودل کېږي او وایي چې په هندوستان کې لوړې زده کړې کړې دي او هېواد ته له رسنېدو وروسته یې ډېر وزارتونو او ریاستونو ته د کار غوښتنلیک ورکړې خو د دې لپاره چې د رشوت ورکولو پیسې او واسطن لري نه دی توانېدلی چې کار پیدا کړي او اوس د سړک تر څنګ چپس او برګر خرڅوي د دغې ویډیو په اړه هم ډېر خلکو تبصرې کړې دي دا وه زما لنډه کتنه مننه برېښنا جان تاسو نه ښه ورځ تاسو ته غواړم لاشنا تلویزون د نن ماښام خپرونه هم په همدې سره پای ته رسېږي د نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه نور معلومات د اشنا راډیو نه واورئ چې لږ شېبه وروسته پیلېږي تر څنګ یې تاسو شپه او ورځ کولی شئ چې د اشنا د فیسبوک له لارې خپلې پوښتنې نظرونه او اندېښنې موږ سره شریک کړئ ستاسو د ملتیا نه ډېره زیاته مننه تر بیا مو څښتن مل